स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्षा ट्यूटोरियल कैसे आप लोग आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आपने मेरे पहले दो वीडियोस रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट वन पार्ट टू देखे होंगे यदि नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के पहले आप पहले उन्हें जाके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं आप इजी इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो पहले पार्ट वन पार्ट टू देख के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर आज जो भी आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हो पहले हम एम लेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्टी एम सी मैं आपको कराऊंगी जो एग्जाम में हंड्रेड परसेंट उसकी पॉसिबिलिटी है उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे तो चलिए आइए हम मेरे साथ स्टार्ट कीजिए उसके पहले आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपके कोई सजेशंस है तो आप मुझे दीजिए और वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज इजीली क्लियर हो जाए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी क्यूज क्वेश्चन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले हम लेंगे रेस्पिरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज क्वेश्चन आंसर्स में आपको बताऊंगी आपने ध्यान से सुनना है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फंक्शन ऑफ हेयर प्रेजेंट इन आर नोस मैंने आपको लेसन चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जिसका आंसर आएगा फिल्टरिंग आउट द डस्ट पार्टिकल्स जो नोस होते हैं ना उसके नोस के अंदर जो हेयर होते हैं और जो म्यूकस होता है ये डस्ट पार्टिकल वो अपने अंदर स्टिक कर लेते हैं ताकि अंदर ट्रैकियर के अंदर जो एयर जाती है वो क्लीन एयर डस्ट फ्री एयर आती है तो इसका आंसर आएगा Filtering out the dust particles. Second hand, which group of plants has special tissue for respiration? Its answer is orchid. Orchid, which is an ornamental plant, is ornamental plant with special tissue for their respiration. Ke. Third, write the correct sequence of air passage involved in. या तो आपको एक स्क्रीट्री का एक सीक्वेंस दिया जाएगा या रेस्पिरेटरी का दिया जाएगा आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है आप स्लाइड पे देखिए क्वेश्चन आप देखिए ए पार्ट है लैरिक्स नोस्ट्रस फेरिक्स लक्स बी पार्ट है नोस्ट्रस फेरिक्स लैरिक्स ट्रैकिया एंड सी पार्ट है नेजल पैसेज लैरिक्स ट्रैकिया फैरिक्स एंड ब्यूरा लास्ट पार्ट है न हम देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर करेक्ट आंसर जो एयर पैसेज है सीक्वेंस एयर का है वो आंसर आएगा बी एयर सबसे पहले नोस्टल में जाती है नोस्टल से जाती है फैरिंग्स के अंदर फैरिंग्स से डैरिंग्स मतलब जैसे हम बॉयज बॉक्स कहते हैं उसके बाद ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद लास्ट में लक्स में जो एंड ब्यूरा प्रेजेंट है वहाँ चल तो इसका आंसर आएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स विथ विच मैनग्रोव्स ब्रीथ इसका आंसर आएगा एडियल रूट्स या रेस्पिरेटरी रूट्स और उसमें मैनग्रोव्स जो रहते हैं इनके अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एडियल रूट्स प्रेजेंट होती है इस एडियल रूट के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं अब हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व इन कॉकरोच मैंने पहले जो आपको फर्स्ट लाइट फर्स्ट जो आपका पार्ट कवर किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कॉकरोच होता है वो रेस्पायर करता है थ्रू ट्रैकियर रेस्पिरेशन ट्रैकिया जो है लॉन्ग ट्यूब होती है तो आंसर इसका आएगा ट्रैकियर रेस्पिरेशन कॉकरोच जो एस्पायर करता है थ्रू ट्रैकियर रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड हमने देखा है साउंड बॉक्स हमारे यहाँ आगे प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स आंसर है लैरिक्स करेक्ट आंसर है लैरिक्स जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पता है वॉइस बॉक्स जो है वो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन है How much energy is stored in ATP? आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में थर्टी एट ए टी पी प्रोड्यूस होता है एंड एरोबिक में टू ए टी पी प्रोड्यूस होता है तो ये जो ए टी पी प्रोड्यूस होते हैं ये बेसिकली एनर्जी करेंसी है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो इसका करेक्ट आंसर है 
सेवन टू जीरो जीरो कैट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड कैट कैडरी जो है यूनिट है नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इन विच आने वन वी ऑब्जर्व ब्रॉन्कियल रेस्पिरेशन इसका आंसर है फिश हमको आंसर पता है फिश जो गिल के थ्रू रिस्पार करती है तो इसका करेक्ट आंसर है जो ब्रॉन्कियल रेस्पिरेशन होगा आंसर है फिश जो एनी वन भी होता है थ्रू गिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड ऑन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन हमें पता है ईस्ट फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है ईस्ट एनेरोबिक रेस्पिरेशन करती है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में टू एटी बी मॉरिक्यूल प्रेजेंट प्रोड्यूस होते हैं और हम जानते हैं इसमें वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मेन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज इथेनॉल तो आपको पता है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्मेंटेशन में इथेनॉल वाटर एंड टू एच टू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं तो इसका आंसर आएगा इथेनॉल इथेनॉल का ही दूसरा नाम है एनकोल इथाइल एनकोल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बढ़ते हैं वट आर द मेन कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द एक्सेड एयर इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिकॉज ये हर साल आता है क्वेश्चन और जो बच्चे हैं मैक्सिमम टाइम मिस्टेक करते हैं कि जो एक्सेड करते हैं हम एयर उसमें लिखते हैं ओनली कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन आपने देखा था ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर भी प्रोड्यूस होता है एनॉर्मिक सी ओ तो आपको जो आंसर लिखना है CO2 के साथ वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सेल करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं विच पार्ट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन टू विंड पाइप हमने कल देखा था हमारे नेक में ट्रैकिया के ऊपर दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एपिग्लोटिस कहते हैं ये जो एपिग्लोटिस है ये जो फूड आता है इसको ट्रैकिया में जाने से रोकते हैं इसको डायरेक्ट ईस्टोफिकस में जाने देते हैं तो इसका आंसर आएगा एपिग्लोटिस तो इलेवन क्वेश्चन का आंसर जो आएगा एपिग्लोटिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ट्वेल्व इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस मैंने आपको पहले भी रेस्पिरेटर सिस्टम जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था एन बी ओ डाई लंग्स में जो ब्रॉन्क्यूल है जो डिवाइड हो जाता है और उसके लास्ट में जो सेटेलाइट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसके अंदर जो सेटेलाइट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एनब्रोलाई यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है यानी ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनब्रोलाइन में आपके लंग्स के थ्रू दिखा जाती है तो इसका आंसर आएगा एनब्रोलाइ ऑफ लंग्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इन टू लैक्टिक एसिड इन ऑप्शन आपको दिए हैं गॉडी बॉडीज लंग्स साइटोप्लाज्म लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ट्रिया आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की जो टिश्यू के अंदर ह्यूमन टिश्यू के अंदर ड्यूरिंग वीगरस फिजिकल एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिलती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनेरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लास्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन हम वहाँ पर अवेलेबल होती है तो इसका आंसर आएगा साइटोप्लास्म से जब इसके दौरान लेक्टिक एसिड बनता है पायरोबिक एसिड जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थर्टी एट ए डी पी मॉनिक्यूल की जगह वो कन्वर्ट हो जाता है इंडेक्टिक एसिड एंड टू ए टी पी मॉनिक तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साइड दो क्लास अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेच रेस्पिरेशन इज मोर एफिशियंट एरोबिक एंड एरोबिक बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक नन ऑफ द अबाउट चार ऑप्शन आपको है और हम सबको पता है आंसर आएगा ए एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि एक एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऐसा रेस्पिरेशन है जहां आपको सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और यहां पर मैक्सिमम अमाउंट पे 38 एट ए मॉलिक्यूल एनर्जी के प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहते हैं 
तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल जो लंग्स जो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है मैंने आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको हम कहते हैं प्योर आंसर इज प्योर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन वेर डज ग्लाइकोलिस टेक्स प्लीज ऑप्शन आपको दिए साइटोप्लास्ट बी माइटोकॉन्ड्रिया सी लंग्स डी हार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ए साइटोप्लास्ट आपको ऑलरेडी पता है ग्लाइकोलिस क्या होता है ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो ब्लड के साथ जा रहा है एलॉन पे तो ऑक्सीजन ये सेल के साइटोप्लास्म में पहुंचता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल पाइरोवेट इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिस और ये ग्लाइकोलिस कहा होता है साइटोप्लास्म और सेल तो आंसर आएगा साइटोप्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द ऑर्गेन रेफर्ड टू एस पावर हाउस ऑफ अ सेल हम सबको पता है आप एथ में भी पढ़ा रहे हो अपने माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन है जिसके अंदर ए डी पी मॉलिक्यूल स्टोर्ड होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन है वॉट इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी गेट टू सी इन ईस्ट आपको पता है ईस्ट जो है वो लोअर एनिमल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट जो है ये जो रेस्पिरेशन हमेशा इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है जिस एनरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसे हम कहते हैं फॉमेंटेशन तो इसका आंसर आएगा रेस्पिरेशन किस टाइप का ईस्ट करता है आंसर है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो साइकोप्लास्म में होता है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन आप आंसर्स मैंने पूरी आपको स्लाइड में शेयर किए आप फटाफट इसको नोट डाउन करते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वॉट वाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन अपर डेग मसल्स आपके ऑप्शन है इथेनोइक एसिड बी है इथ एसिडिक एसिड इलेक्ट्रिक एसिड एंड कॉन इसका करेक्ट आंसर है बी लैक्टिक एसिड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एन एरोबिक रेस्पिरेशन यू एन बी यू एन बींग में वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सब यू एन बींग में डिंग एनिमल्स एंड यू एन बींग में जब बिगेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है और हमारी जो रेड मसल्स है वहाँ पर लेक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो आंसर इसका आएगा बी लेक्टिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर मैंने जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग बहुत सिंपल फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग जो है नॉन सेल्यूलर है क्योंकि ये सेल में नहीं रोती है रेस्पिरेशन है हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन जो है जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है एक्चुअल में सेल के अंदर होती है सेल के अंदर होती है इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो हमारी जो रेस्पिरेशन है उसको वो सेल्यूलर प्रोसेस है लेकिन जो ब्रीदिंग है वो नॉन सेल्यूलर प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते वेर इज लैक्टिक एसिड स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ा है लैक्टिक एसिड स्टोर एक्चुअली होता है लिवर के अंदर लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और लिवर के अंदर जो है लैक्टिक एसिड स्टोर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश जो है फिश रिस्पायर थ्रू द ऑर्गन फिशेज जो है जिसके थ्रू रेस्पायर करती है टू गिल्स हम इसका आंसर देखते हैं एक्चुअल में फिश दोनों टाइप से रेस्पायर करती है कभी कभी ज़्यादातर रेस्पायर गिल्स से करती है पर कभी कभी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन भी देता है तो जब फिश थ्रू गिल्स से रेस्पायर करती है हम उस रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रॉन्कील रेस्पिरेशन लेकिन जब समटाइम्स मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन फिश जो है स्किन के थ्रू करती है तो जब स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है तब हम उसे कहते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन यानी फिश के अंदर दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है ब्रोंकायर एंड क्यूटिकुलर लेकिन ज्यादातर टाइप ब्रोंकायर रेस्पिरेशन होता है थ्रू किड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की ओर बढ़ते एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑप्शन है आपके साइटोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस हम सबको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में 
और मैंने आपको पहले भी बताया था रेस्पिरेशन पढ़ाया था कि जो फाइबोवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेप साइकिल तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्टेप चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इन रेस्पिरेशन वेन एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू ए टी पी इट गेट्स कन्वर्टेड टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो इसमें जब ए डी पी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी एनर्जी कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हीट मैं थोड़ा इसको आपको डिटेल में बताऊंगी जब हमारी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है सिक्स एटी सिक्स थाउजेंड सिक्स लैख एटी सिक्स थाउजेंड कैलरीज हमारी एनर्जी रिलीज होती है अब इस सिक्स लैख एटी सिक्स थाउजेंड कैलरीज में आप देख सकते हैं मैंने स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया है टू सिक्स सिक्स किलो कैलरी ये कन्वर्ट हो जाती है ए टी पी थर्टी एट ए टी पी मॉडल और बाकी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है आपको समझ में आ गया होगा अब मैंने इसको थेरी पे भी एक्सप्लेन किया था अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की ओर बढ़ते वट ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने अभी आपको ऊपर इसका आंसर बताया था सिक्स लैख एटी सिक्स थाउजेंड कैलरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आप इसको किलो कैलरी में लिखते हैं तो सिक्स एटी सिक्स किलो कैलरी इसका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद ए डी पी सिंथिस आर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने एट में पढ़ा है आप देखते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में दो डबल मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है आपने देखा था इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है क्रिस्टिक है और इस ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये होती है इट इज एसोसिएटेड विथ ए टी पी सिंथ तो इसका आंसर आएगा इनर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आप बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इज ऑप्शन है ए कैटाबोलिक बी है एनाबोलिक सी है बोथ ए एंड बी कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक डी है ना इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेशन जो है वो फर्स्ट ए आएगा कैटाबोलिक कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैंने आपको कराया है कैटाबोलिक एनाबोलिक जो फोटो है वो एनाबोलिक है वहाँ पर सिंथेसिस ऑफ फूड होता है रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है तो इसका आंसर आएगा कैटाबोलिक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ग्लाइकोलिस एंड क्रेप साइकिल ऑकर्स इन ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ग्लाइकोलिस का होता है साइटोप्लाज्मा में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने ऑलरेडी पढ़ा है जहाँ पर ईस्ट में भी पढ़ा है ग्लाइकोलिस में भी पढ़ा है तो इसका आंसर है ग्लाइकोलिस साइटोप्लाज्मा में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्रेप साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ट्वेंटी द ब्रेक डाउन ऑफ पायोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन ऑप्शन है साइटोप्लास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास न्यूक्लियस ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है क्रेप साइकिल जो होता है जो पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पायरोवेट का जो ब्रेक डाउन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है और एज अ ब्राइट प्रोडक्ट और एनर्जी ए के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑन बढ़ते हैं थर्टी ड्यूरिंग द बेंजॉन एक्सपेरिमेंट विच केमिकल इज यूज टू एब्सॉर्ब द गैस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए बॉन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन हम एक बेंजॉन एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम इसके उसके अंदर कौन सा सोल्यूशन अब कौन सा केमिकल रखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेगा या आपने पहला न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है इसका आंसर आएगा के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्वालिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो आंसर आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपिरेशन आप स्लाइड में देख रहे इसका करेक्ट आंसर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इतना कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है रेस्पिरेशन करेक्ट आंसर बी रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू की ऑन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पेयर ऑफ एन ऑर्गन 
meant for respiration is respiration ke liye kaun sa important organ hai heart kidney lungs stomach respiration mein main exhalation and inhalation hum thu karte hain lungs to respiratory main respiratory organ hai hamara lungs to answer aayega lungs next question hum dekhte trachea jise hum kehte hain windpipe contains c sheet cartilage ring आपने देखा था मैंने आपको पढ़ाया था लॉन्ग ट्यूब होती है ट्रैकिया जो कार्टिलेज रिंग ऑफ कार्टिलेज से कवर होती है तो जो ट्रैकिया है कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग द फंक्शन ऑफ दिस रिंग इज टू ऑप्शन बी आई पैथोजेंस पैथोजन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस बी है प्रिवेंट को लैप्स ऑफ ट्रैक ट्रैकिया सी है ट्रैप डस्ट डी है न इसका करेक्ट आंसर है बी प्रिवेंट्स को लैप्स ऑफ ट्रैक किया यदि किसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा किसी वजह से यदि ड्राकिया के अंदर एयर एब्सेंट है तो यह ड्राकिया को जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये ड्राकिया को प्रोटेक्ट करता है वो उसे कोलैप्स होने से बचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर था प्रिवेंट बी ऑप्शन प्रिवेंट को लैप्स ऑफ ट्रैक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एनवी आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू ये आपने डाइंग पे पढ़ा था टिश्यू सिस्टम में ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू फाइबरस टिश्यू थर्ड है मस्क्यूलर टिश्यू और डी है एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यू इसका आंसर है एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन टू द ट्रैकिया वाइल स्वॉलोइंग एस एपिडोटिस टंग फैरिंग्स नैरिंग्स इसका करेक्ट आंसर है एपिक्लॉटिस मैं पहले भी इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी ऑप्शन ए एपिक्लॉटिस थर्टी सिक्स क्वेश्चन है द वॉइस बॉस इज ऑप्शन आपके पास है ए एपिक्लॉटिस डेफिनेटली एपिक्लॉटिस तो वॉइस बॉक्स है नहीं टंग नो फैरिंग्स लैरिंग्स करेक्ट आंसर है सी लैरिंग्स जो आगे की ओर होता है जिसे हम वॉइस टॉक्स कहते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लैरिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते थर्टी सेवन फैरिंग्स ओपन इन टू द ट्रैकिया फैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है तो लैरिंग्स क्या ओपन होता है वाइल लैरिंग्स ओपन इन टू आंसर है ग्लॉटिस ऑप्शन नाम देख लीजिए ट्रैकिया नेजल पैसेज ब्लड वेसल ग्लॉटिस करेक्ट ऑप्शन है ग्लॉटिस जो लैरिंग्स ओपन होता है ग्लॉटिस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट है पन एस रिलेटेड टू हार्ट ब्लड पैंक्रियास नास आपको सर्कुलेटर सिस्टम में याद होगा हम पल्मोनरी वे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं जो ऑक्सीजन एंड सीओ टू को लेके आती है या लेके जाती है पन की वर्ड रिलेटेड है लक्स से तो इसका आंसर आएगा लक्स जो पन्मोनोलॉजी है ये स्टडी ऑफ लंग्स होता है तो हम इसका करेक्ट आंसर है आपको पता है लंग्स के अंदर जो ब्रॉन्क्यूल है ये बहुत सारे लास्ट में बहुत सैकलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड्रोलाइन लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क होता है और यही से गैशियस एक्सचेंज होता है तो इसका करेक्ट आंसर है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग जो है वो होता है एट्रोथाइ हमारा लास्ट इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इस ऑप्शन है क्लोरोफिल वाटर ब्लड हीवो लास्ट ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है डी हीवोग्रोपिंग आपको पता है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके जो कंपाउंड बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन है और वो पूरे सेंट तक जाता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन मैंने इसमें इससे रिलेटेड फोर्टी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एम कराए ये बहुत इसी में से आएगा बहुत ईजी मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था 
इसको आप एक बार देख लीजिए लेकिन इसके पहले आप मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको उसको दे ये चैप्टर ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर फुल मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे सब्जेक्ट आई होप आपने इसको स्टार्टिंग से ये मेरा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट अब जो हम मैंने एम किए हैं ये आप देखिए और इसके बाद हम बहुत इजी मेथम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम में इसमें से बहुत आता है हम फुल मार्क्स लेके आए लास्ट में मैं फिर से कहूँगी आपको यदि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मैं बहुत इजी मेथड में आपको बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक्सप्लेन कर